Hola, ¿qué tal mis queridos motores? ¿Cómo están? Me encanta saludarlos de nueva cuenta. Hoy tenemos para ustedes un unboxing. ¿Y de qué se trata? Bueno, hemos caído, señores, hemos caído, amigos míos, en las garras, en las manos de Mini GT. ¿Qué es Mini GT? Bueno, es una marca nueva y ustedes saben que a mí me encanta coleccionar vintage. Sin embargo, los modelos de Mini GT tienen lo suyo y en este capítulo vamos a desenmascarar, vamos a desempacar algunos de ellos. Comencé la colección apenas el sábado pasado y compré algunos modelos increíbles y me encantaría compartirlos con ustedes, así como también compartirles mis primeras impresiones sobre estos modelos que, si bien no son vintage y saben que lo mío, lo mío es lo vintage, estos tienen lo suyo y definitivamente me están encantando. ¿Hasta dónde voy a llegar con Mini GT? No lo sé. Este es una primera compra, es una primera entrada a la marca y espero que les guste este video. Vámonos con todo. Y bueno amigos, la cacería arrojó una buena cantidad de Mini GTs. Como pueden ver, hemos comprado ya algunos primeros modelos, los más bonitos, los que más me han entusiasmado. Regularmente me acercaba yo a verlos cuando andaba de cacería y veía por encimita estos modelos. ¿Qué veía yo de primera mano? Pues obviamente el gran detalle que tienen, muchísimo detalle en términos de acabados, de pinturas, de calcomanías. Y bueno, eso fue lo que me cautivó de primera instancia y obviamente los Bugattis fueron los primeros autos que llamaron mi atención. Vamos a comenzar abriéndolos, si les parece, tenemos una bolsa llena de modelos, como pueden ver, y la idea es eh, irlos abriendo. Y antes de abrirlos estoy pensando que no me gustaría romper, no me gustaría cortar las tarjetas, pues las vamos a coleccionar eh, a manera de tener un registro de cuáles son los modelos que ya tenemos, cuáles son los modelos que deseamos y qué nos falta por encontrar, por cazar y por sumar a la colección. ¿Va? Luego entonces, déjenme buscar la manera de poder abrirlos. Es la primera vez que abro un blister de estos. De primera mano siento que el plástico es delgado, no es un plástico muy grueso como en otras marcas. Y quiero ver la manera de poder abrirlos con mucho cuidado para poder extraer con detalle y con cuidado esas tarjetas que traen al interior. Luego entonces vamos a hacer una prueba cortándolo por abajo antes que nada y intentemos sacar la tarjeta de una sola pieza. Vamos a ver si añadimos un par de cortes por acá para que no se rompa. Y les digo, la tarjeta es una especie de registro de los modelos que hay con la intención de eh, pues poder llevar un orden, saber qué tenemos, no comprar repetidos. Y bueno, creo que lo hemos logrado. Vean, podemos sacar tarjetas limpiecitas. Entonces, es una manera de tener este registro. Algo bonito y que me gusta de primera entrada a mis motores es la sensación de estos cartones, de estas tarjetas. Están muy bien hechas, no es un papelito corriente, como muchas marcas incluyen. Además de esto, obviamente, pues incluyen las certificaciones, los sellos de que son modelos originales de esta marca de modelos en escala 1 a 64 fabricados en China. ¿Va? Este de entrada, mis motores, es el modelo 266, el Bugatti. Y bueno, ya sacada la tarjeta, creo que podemos proceder a eh, seguir cortando, ya sin ninguna pena. Y vamos a ver cómo liberamos el resto del modelo. Vean cómo le estoy haciendo. Estoy abriendo una especie de ventana en la parte de atrás para poder sacar el modelo con todo cuidado y la cajita también. Estos modelos vamos a exhibirlos posteriormente eh, sobre su caja. Y algo que me llama la atención igualmente en este primer contacto que tenemos con los Mini GTs es el grosor, el, 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 la consistencia, la dureza que tiene la cajita. No es una cajita para nada frágil. Se siente bastante resistente y me encanta la ilustración que tiene sobre una de las caras principales. El resto de las caras tiene nada más la marca Mini GT, especificaciones técnicas, código de barras. Entonces, esta es la cara que tiene visible cada modelo. Y bueno, tomo en mis manos por primera vez un Mini GT y creo que me están gustando mis motores. ¿Qué estoy encontrando? Es un modelo metálico con plástico, definitivamente la base, la base es metálica. Entonces tiene un cierto peso. Quiero que vean el gran detalle que tenemos en estos modelos. Detalles y acabados, desde el logotipo que tiene al frente el Bugatti, todas las calcas, la decoración de los rines con cara azul en las llantas. Es impresionante eso. Inclusive el pequeño logotipo, el pequeño logotipo de la marca de las llantas sobre cada una de las llantas. Definitivamente son modelos de otro nivel muy atractivos, 
muy bonitos, me parecen que son altamente coleccionables. Hay puro modelo nuevo, es algo que tal vez no me encanta de Mini GT, yo preferiría algunos modelos vintage, pero al menos este Bugatti, que según la descripción es un Bugatti Visión Gran Turismo, en color azul claro, bueno, esta es una pieza muy, muy, muy bonita y estoy muy contento de haber tomado la decisión de que esta sea la primera pieza de mi colección de Mini GT. Vamos a continuar con otros modelos. La segunda pieza por abrir va a ser esta chulada, mis motores, y se trata ahora de un Ford GT Mark II. Algo que me está llamando también la atención en los modelos es que encontramos que algunos incluyen etiquetas o sellos que dicen que son parte de una edición limitada. O sea, en este caso es como una edición limitada, genérica tal vez, pero aquí me dice que es un modelo de edición limitada y este es uno de 7200 modelos como este que se van a fabricar para todo el mundo. Luego entonces, muy seguramente, si no es que ya, dentro de algún tiempo, estos modelos van a ser mucho más escasos, más deseados y obviamente altamente coleccionables. Vamos a hacer el mismo procedimiento de la vez anterior y vamos a cortar en la parte inferior con mucho cuidado el blister. Ah. Y me estarán preguntando, oye Toño, ¿por qué no quieres guardarlos con su empaque de plástico? Bueno, mis motores, a mí me encanta tocar, eh, sentir los modelos, tenerlos en las manos y bueno, es muy difícil poder hacerlo en estos empaques de plástico que como les digo aparte no tienen la mejor calidad, están un poco delgados los plásticos, en el caso de algunos de los modelos ya se sienten eh, inclusive un poco maltratados los plásticos y bueno, prefiero sacarlos, sacarlos de este empaque, además de que digo finalmente estos modelos van a estar en mi colección durante muchísimos años, si algún día decido deshacerme de ellos, bueno, es que perdieron un poco de valor, realmente no me importa, yo tuve la oportunidad de disfrutarlos, de tocarlos, de sentirlos, de jugar con ellos inclusive, y bueno, eh, hacerlos mucho más míos que simplemente ir acumulando cajas, como nos pasa a muchos coleccionistas, que tenemos cajas y cajas y cajas de plástico llenos de modelos que no disfrutamos al 100%. ¿Va? Entonces, el cartoncito, la tarjeta de este modelo, vean qué chula está. Es eh, un bonito, bonito, bonito modelo. Me encanta este Ford GT40 y vamos a sacar ahora el modelo del resto del empaque. Procedo a cortar por aquí abajito y vamos a sacarlo completamente. Vamos a hacerle como en el anterior. Corto nada más una ventana, alcanzan a ver. Y así ya puedo sacar rápidamente sin que se vaya a apachurrar o sin que se vaya a maltratar el modelo. ¡Wow, mis motores! Vean qué lindura. ¡Qué lindura de modelo! Vean qué detalle. Y bueno, mis motores, vean el detalle que tenemos en pintura, en acabados. Realmente son modelos muy, muy, muy sobresalientes. Y me encanta lo que tengo en las manos. Definitivamente son modelos muy bonitos. La cajita igual, limpia, impecable. Unos diseños muy superiores. Y pienso en aquellas cajitas más antiguas de los Matchbox y otros modelos que de tanto abrir y cerrar se maltratan, pero esta tiene el grosor necesario para permanecer exhibida como un producto de primera calidad, de primer nivel, y que luzca durante muchos años. No los había yo valorado realmente como lo que son pequeñas llantas de goma, una base un tanto simple, eso sí, no tenemos mucho detalle en las bases, ni en el Bugatti, ni en el caso de este Ford GT, bases mayormente lisas con el logo de Mini GT y Made in China, pero por la parte superior encuentro un detalle en alerones, en motor, perfectos, precisos. Realmente Hot Wheels no tiene mucho que hacer en términos de acabados de la tampografía, estos modelos son realmente sobresalientes. Vean la... Del concurso de la elegancia de Pebble Beach de 2019. Luego entonces posiblemente estos modelos tienen ya un poquito de tiempo. Me falta ponerme a investigar, ponerme a documentar pues, cuándo comienza Mini GT, cuáles son primeros modelos, este, ver qué tan factible es conseguir modelos más antiguos tal vez. Pero esto me está gustando. Definitivamente que hasta ahorita con dos modelos mis motores me está gustando coleccionar Mini GT. Vámonos por más. Vámonos ahora, mis motores, con este modelo que es un modelo que me parece que es de nueva generación, me parece que es de los últimos modelos 
Y vean qué chulada de Land Rover con decoración de la marca Golf, la marca de combustibles Golf. Eh, vamos a abrirlo igualmente. Me llama la atención un par de cosas. Uno, el que dice que es una exclusiva para los Estados Unidos, USA Exclusive, y que en este modelo no tenemos ninguna etiqueta de edición limitada, por lo que muy probablemente este modelo se va a seguir fabricando durante muchos años más. Luego entonces eh, procedemos a echarle tijera. Vamos a abrirlo con mucho cuidado para no dañar la tarjeta. Y una vez liberada la tarjeta por debajo... ¡Ay, este no me está dejando mis motores! Este se está resistiendo y no me deja liberar la tarjeta. Déjenme hacer otro corte más. Porque no quiero dañar la tarjeta. Las voy a coleccionar también. Y ya, ya lo logramos. Y viene para afuera el cartón. ¿Ok? Eh, genérico, por lo que veo, aquí, aquí no hay foto del modelo. Es un cartón genérico de Gulf. Por la parte de atrás, sí describe aquí junto al código de barras que es de Land Rover, pero por lo pronto acá al frente, pues no sabría yo qué modelo es. Entonces vamos, inclusive no tenemos número consecutivo de este modelo. No sé por qué no hay número. Si por ahí alguien de ustedes sabe en los comentarios cuál sería el número de este modelo, porque yo quiero llevar una lista con todos los mini GTs. Bueno, este no sabría en qué número ponerlo. Eh, y es interesante saber cómo catalogamos o cómo catalogan ustedes estos modelos que no tienen este pequeño número que viene aquí en la esquina inferior. Vamos a juntar las tarjetas y a cortar ahora para... Ya está liberado, ya está liberada la cajita. Igualmente muy chula mis motores. Y wow, wow mis motores, vean qué detalle tenemos en este Land Rover. Vean mis motores, qué gran detalle tenemos en esta pieza. Es perfecta, está increíble. No hay ni una milésima de pintura fuera de lugar. Tenemos un gran detalle en marcos de ventanas, en calcas. Inclusive los birlos de las ruedas vienen pintados. Vean qué delicia. Los limpiadores del parabrisas vienen igualmente pintados. Un logotipo oval de Land Rover pegado en la parte trasera diminuto, pequeñito. Y también luce. La carga. Todo es perfecto en estos modelos. Realmente los modelos vintage, ahora que los analizo y los comparo, mis motores son relativamente sencillos. Continuamos mis motores con esta pieza. Vean qué lindo. En este caso tenemos un Corvette. Chevrolet Corvette C8 R número 4. Quiero pensar que la R es de Racing, porque viene completamente decorado. No es un modelo de calle, es un modelo de competencia. Con muy linda ilustración. Eh, Vamos a sacarlo de aquí. Lo que les digo, algunos de los plásticos como que se tuercen un poco y le resta el atractivo a conservarlos eh, en el empaque original. Vamos a, con cuidado, de igual manera echarle tijera, buscando no dañar la tarjeta y poder liberarlo de este plástico horrible que no nos permite tocarlo, no nos permite disfrutarlo al 100%. Ahí está. Dejen ver si ya podemos despegar, abrir por atrás. Ahí estuvo. Sacamos la tarjeta. Otra vez tarjeta. Fíjense, aquí es una edición limitada. Es el 1 de 3600, lo cual está padre. Es un modelo que, como les digo, cuando es edición limitada, muy seguramente se acabará esta corrida y no será otra vez eh, vuelto a hacer tal cual en esta cromática, este, con estas calcas, muy seguramente sacarán un modelo diferente en el futuro sí con la misma carrocería, pero no, no igualito, igualito a este. Vamos a liberar el resto del modelo. De igual manera, abrimos aquí una ventana para poder sacarlo sin presión, sin que se maltrate tanto el modelo como la cajita, que la caja está muy chula igualmente. Vean qué linda caja. Luce muchísimo los modelos así con esta caja. Y el modelo lo sacamos igual aquí del plástico y... ¡Wow! Mis motores, qué nivel de detalle. Cada rin es especial, cada llanta es especial, cada calca es única. Realmente están impresionantes mis motores. Vean el detalle en el parabrisas, las barras, los tornillos. O sea, son piezas realmente espectaculares. No hay nada chueco, no hay nada pegado mal, no hay nada 
fuera de lugar. Cada modelo es perfecto. Quiero dejar esto asentado porque eso no pasa con los juguetes vintage, no pasa con los juguetes antiguos donde muy seguramente eran eh, modelos sí, artesanales con tecnología de los 70s, 80s. Si pensamos en Matchbox, Tomica, Hot Wheels, ya estamos en el siglo XXI, mis motores y no esperamos nada, que, nada más que modelos impecables. Y definitivamente Mini GT lo está logrando y es muy superior a la calidad de otras marcas modernas que he tenido la oportunidad de conocer. Luego entonces juntamos el cartoncito con los siguientes y vámonos con otra pieza, así como van saliendo, no pongo ningún orden. Este fue probablemente uno de los que más llamó mi atención ahora que estuve comprando y es de nueva cuenta un Land Rover, pero vean qué bonito nivel de detalle. En este caso tenemos igual una pieza que no es edición limitada, lo seguirán fabricando durante muchos años, pero trae este acabado de lodo como buen vehículo todoterreno y me está gustando, por eso llamó mi atención. Vamos a cortar de igual manera, con mucha precisión, para evitar dañar la tarjeta. Se resiste mis motores. Se resiste. Este está un poco más grueso de la parte de abajo. Pero... Ah, venceremos, venceremos. Y ya viene la tarjeta para afuera. Tarjeta genérica. No tenemos eh, edición limitada. Número de serie. Otra vez no sabemos qué número sea este, cómo lo podemos catalogar. A lo mejor, no lo sé, solamente se catalogan los que son realmente eh, ediciones limitadas y los modelos genéricos no son eh, catalogables de la misma manera. No lo sé. Si alguien tiene esta información, compártanmela porque ya para mí hoy es una intriga el cómo poder saber eh, dónde acomodar en una lista estos modelos. Y bueno, es eh, un modelo muy bonito, me encanta la decoración con estos colores todoterreno que definitivamente hacen que luzca el modelo en la caja, en la parte superior, muchísimo más. Vean qué lindo luce. Y este modelo trae no solamente tierrita o decoración de suciedad en la carrocería, también los vidrios vienen ligeramente briseados y se alcanza a ver un poco esa suciedad en todo el modelo. Un detalle increíble realmente, mis motores. Y soy fan. Definitivamente que soy fan a partir de ahora de Mini GT y estos modelos espectaculares que me están encantando. Vámonos ahora con otro modelo bonito. Y este se ve espectacular de nueva, de nueva cuenta. ¿De qué se trata? Bueno, es un Ford GT Mark II como el que ya sacamos. Sí, pero ahora tenemos esta decoración en color negro. Y es una edición limitada, uno de 3,360. No sé cuál sea la edición limitada más corta que haga Mini GT. Muy seguramente hace piezas muy, muy exclusivas, muy, muy limitadas. 3,360, si bien no son tantos para todo el mundo, eh, son pocos. Definitivamente que son pocos. Vamos a cortar con mucho cuidado. Por un lado, por el otro. Para poder liberar esta tarjeta. Se resiste. Ahora sí, viene la tarjeta para afuera. Y lo que les digo, edición limitada. Vean, uno de 3,360. Y vean qué linda la decoración de este Ford GT. Vamos a sacarlo del resto del empaque para poder disfrutarlo a todo lo que da. Cortamos de lado a lado. Abrimos como una ventana y sacamos la cajita y el modelo. El modelo chulo, impecable. No sé si... Es que luce mucho más el anterior que sacamos con este detalle en dorado y negro sobre blanco. Este es un poco más simple, pero sigue estando hermoso. ¿eh? Sigue estando hermoso. Tiene menos decoración, menos calcas. Posiblemente el contraste del modelo en blanco con dorado contra este que es todo negro, ahí es donde pierde un poquito... Eh, el atractivo, el flash, cuál te jala más la mirada, definitivamente el blanco, pero también es un modelo súper, súper bonito. Me gusta el que de un mismo modelo hay variantes de colores. Estoy encontrando algo interesante en mis motores, y es que los espejos son piezas blandas, son piezas 
un tanto frágiles. Si yo con mi dedo eh, apachurro el espejo, se dobla. Entonces es una, es una pieza de plástico. Me parece muy bueno este detalle, que no los hagan rígidos, porque sería mucho más fácil quebrarlos o que se rompan, se pierdan. Y si son flexibles, al manipularlos podrías accidentalmente tocar, apachurrar y no se va a caer. Se va a doblar un poco y recupera su lugar. Entonces una muy buena característica, bien pensado por eso Mini GT. Por lo demás, este me gusta también. Otro modelo muy bonito. Vámonos con una siguiente pieza. ¿Qué encontramos por acá? Otro Ford GT, pero este es diferente. Déjenme sacar uno diferente que no hayamos sacado. Y vamos a cerrar el día de hoy con otro Bugatti, mis motores. Este, vean qué bonito. Es un Lamborghini Huracán Evo. Muy chulo. Un número de pieza. Aquí viene marcado en la caja. Esto es diferente. A lo mejor porque es un modelo más viejo, es el 115 y hemos estado abriendo modelos 260, 297, 316, un 115 puede ser la señal de que es uno de los modelos más antiguos y si yo busco aquí atrás un año de copyright, pues no hay nada. <risa> hay que investigar, hay que meterse a internet a obtener más información de Mini GT, que creo que a partir de ahora es una de mis marcas consentidas. Y aún así, mis motores, no sé si voy a coleccionar todos los modelos porque eh, en la cacería que hice el sábado pasado encontré que hay muchos modelos japoneses y la realidad es que los modelos japoneses hay algunos muy bonitos que me encantan, pero no todos. Luego entonces voy a concentrarme de entrada en aquellos modelos que conozco, que son bonitos, Ford GT, obviamente, cualquier Bugatti que salga en esta colección va a ser una pieza consentida. En este caso también tenemos ilustración por atrás, vean, una tarjeta un poco más antigua. Igualmente dice que es una exclusiva para los Estados Unidos. Y bueno, todo esto viene a México desde los Estados Unidos. Y me encantan. Vamos a sacar ahora el modelo. Déjenme hago otro corte en este plástico a manera de ventana para poder liberar al Lambo. Y ya lo tenemos. Vean qué linda la caja. Muy limpia. El fabricante se llama Sunrich Toys and Hobby en Hong Kong, China. Dice que no es un modelo para niños pequeños. Que no es un juguete, es un modelo para coleccionistas. Eso está padre. Aquí tenemos en un costado de la caja el número. Para este modelo encontramos un modelo que obviamente al no tener calcas, no tener tanta decoración de racing, de competencia, bueno, se ve más limpio más eh, de calle, el mismo nivel impecable de detalle que en todos los demás modelos que hemos estado sacando, lo cual me encanta. Y bueno, son modelos que hoy en día, si quisiéramos coleccionarlos en Diecast en 1.64, probablemente la opción pudiera ser alguna marca europea. Siku tal vez lo tenga, pero no con este nivel de detalle. Siku es, un nivel de es una marca de juguetes. Eh, ¿Qué otra marca podría estar? Kyosho tal vez, que Kyosho tiene muy buen detalle en modelos en 1.64. Mini GT, a mi parecer, sigue siendo lo máximo, sigue siendo el rey. De igual manera, espejos ligeramente flexibles para evitar dañarlos. Y lo impresionante es que, aun cuando el espejo es plástico, es exactamente el mismo tono, el mismo color que el de la carrocería. Modelos muy, muy, muy bonitos, mis motores. Llevamos sacados 2, 4, 6, 7 y tenemos por aquí todavía dos modelos más. Este video definitivamente me está gustando, mis motores. Vámonos con uno siguiente y vámonos ahora con esta pieza bonita. Igualmente, coleccionar golf, coleccionar golf, como decimos en español a veces, aunque la marca en inglés es golf, eh, se ha vuelto muy de moda. Hay muchos modelos de Hot Wheels con decoración de golf cortar este plástico, en este caso no es una edición limitada, no tiene ese número pero inclusive aún, aún no siendo una edición limitada algo interesante, este no es edición limitada, sí pero tiene número de serie luego entonces entiendo que los números de serie no es solamente para las piezas de edición limitada, aquí me da la pista si no, no haría sentido Todas las piezas modernas tienen un número consecutivo. Vamos intuyendo algunas cosas. Por lo demás, vamos a sacar acá el resto del modelo. 
Y bueno, eh, está increíble mis motores. Increíble. La cajita muy chula. Muy, muy chula y con calcas de golf en un costado. Así como otros costados han tenido también los logotipos de algunas de las marcas de un lado y del otro lado Mini GT. En este caso es lo mismo, Mini GT de un lado y Gulf del otro. Colección muy chula. Hay que hacerles una vitrinita especial a estos modelos. ¿Qué encontramos en este nuevo Ford GT de nueva generación? Pues un detalle igualmente impecable. No hay una sola pieza que no luzca en el modelo. Ya tenemos tres modelos con este diferentes, el negro, este blanco, este de Gulf. Ni a cuál irle. ¿eh? Este me está gustando, aunque no es Gulf y es una marca que está de modita, les digo, este con decoración entre los colores blanco, dorado y negro. Dice que aquí es la pieza del concurso de la elegancia de Pebble Beach de 2019. Está interesante saberlo. Y bueno, muy linda, muy chula esta pieza. Qué bueno que la compré a mis motores ampliamente recomendada por ahí muchos estarán pensando bueno y Toño y los precios cómo están bueno al momento de estar de cacería encontré un rango de precios muy amplio precios que variaban desde los 230 pesos por algunas piezas y por algunas que no compré definitivamente me pedían mil pesos o más todavía compré piezas en un rango de precios de entre 240 250 y creo que el más caro fue eh, este Lamborghini que costó 400 pesos. Y definitivamente lo vale, ¿eh? peso por peso. Es una pieza que ocupa automáticamente un lugar distinguido en la colección. Vámonos con la última pieza, mis motores. Vamos a sacar el último Mini GT de este unboxing. La bolsa queda completamente vacía. Y la última pieza, que también dice que es una edición limitada, pero no dice de cuántos, es el mismísimo... Eh, Bugatti Visión Gran Turismo que sacamos al inicio pero ahora una versión en amarillo con el negro de la fibra de carbono que lo hace ver súper súper chulo vamos a echarle tijera para liberarlo definitivamente mis motores les recomiendo al 100% sacar estos mini GTs de este empaque de plástico horrible que no nos deja disfrutarlos Déjenme cortar acá para sacar intacta la tarjeta, que no se nos maltrate. Ahí está. Liberamos tarjeta. Listo. Igualmente una ilustración, que es entre ilustración y foto. ¿eh? Es una foto digital más bien. Una foto digital 3D del modelo, más que una fotografía real. Y bueno, poca información, información técnica en la parte trasera. Y vamos a sacar este Bugatti. Cualquier Bugatti que hagan ellos, considerenme un cliente. Me encanta. Me encantan. Ya me los habían recomendado y no les había hecho caso mis motores. Ya me habían dicho, Toño, cómprate un Mini GT, compra el Bugatti. Vas a ver qué lindo está. Vean qué padre combinación de colores en esta caja. Muy, muy chula. Logotipo de Bugatti. Chulada. Saben ustedes que es una de mis marcas consentidas. Y bueno, la pieza está linda, mis motores. Vean qué preciosidad, qué hermosa combinación. Realmente me encanta este modelo. Soy fan, definitivamente que soy fan de Mini GT. Y bueno, estos Bugattis, aun cuando es el mismo modelo en dos cromáticas diferentes, estoy encantado. Qué detalle. Qué detalle de todas, todas. Calcas. El acabado de fibra de carbono que tiene en la textura de estos paneles es impresionante. No sé cómo los hagan. Deben de estar hechos a mano mis motores. Algo más que me encanta y que no hemos comentado es que estoy encontrando que debajo de los modelos mis motores no hay esos horribles remaches que no nos dejan meter mano y hacer pequeños ajustes. Aquí encontramos tornillos. Súper bien por eso, Mini GT. Sin embargo, créanme que no les hace falta nada a los modelos. Aún así, si alguien quisiera un día customizar un Mini GT, bueno, no hace falta agarrar el taladro, simplemente desatornillar y podríamos estar también haciendo un bonito custom de algún Mini GT que les encante. ¿Va? Por lo pronto, mis motores, bueno, me declaro nuevo fan, 
nuevo coleccionista, he caído en las garras del mini GT. A partir de ahora soy un ferviente seguidor, admirador, coleccionista y vamos a cazar nuevos y más bonitos modelos para la colección. Ya los iremos presentando para ustedes durante los miércoles de motores. Miércoles de motores es un programa que tenemos en vivo todos los miércoles a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. No se lo pierdan cada miércoles, se pone padrísimo. Regularmente tenemos varias secciones como la cacería de la semana, el Volkswagen de la semana para nuestros miles de seguidores amantes de los Volkswagens. Tenemos una trivia donde hacemos un obsequio bonito de la colección de historias de motores para ustedes y muchísimas, muchísimas cosas más. Información, comunicaciones, bonitos anuncios, publicidad y comerciales de la antigüedad de marcas de autos de México. En fin, cosas padrísimas que seguramente les van a encantar. Nos pasamos dos horas pegados a YouTube cada miércoles y a la gente le encanta lo que estamos presentando, por lo que el canal sigue creciendo gracias a ustedes. Si aún no se han suscrito a Historias de Motores, los invito en este momento a que vayan abajo y le den clic a suscribirse. Les prometo que les va a encantar el contenido que estamos subiendo, además de que tenemos ya un montón, más de 100 videos diferentes con contenido de marcas vintage y lo que les pueda encantar de marcas de muy diferentes tipos como Tomica, Matchbox, Hot Wheels, juguetes antiguos de lámina, de baterías, principalmente coches, autobuses, camiones, motocicletas y todo lo que tenga ruedas, acompañado de un poquito de historia del automóvil en México. Gracias por acompañarnos mis motores y los veo en un siguiente episodio de Historias de Motores mientras yo me voy a jugar con mis nuevos mini GTs y a disfrutarlos. Voy inmediatamente ahí abajo a hacer un espacio en la vitrina y poder ponerlos para comenzar a disfrutarlos. Vean qué lindos modelos mis motores. Realmente el detalle de cada uno de ellos es excepcional. Modelos increíbles, cuidados a la milésima. El acabado, alcanzan a ver el acabado tipo fibra de carbono que tenemos en la parte superior sobre las calcas. La colocación de las calcas de Bugatti, perfectamente bien colocadas. No hay rebabas, no hay calcas chuecas, no hay tampografías fuera del lugar. Si los comparamos contra otras marcas, y ya no digo más otras marcas porque luego se enojan conmigo, pero son realmente sobresalientes estos mini GTs y me estoy convirtiendo en este momento en un fan, en un seguidor de esta marca debido a su gran calidad, su gran detalle y la belleza de los modelos que están cuidados al 100%. No le pongo un solo pero a este Bugatti Visión Gran Turismo en color azul claro, que es como lo describe la cajita. Continuamos con esta chulada, mis motores. Vean qué lindo Ford GT. Y es el mismo caso que con el Bugatti anterior. Vean la calidad de la impresión de los tampos, de la impresión de la decoración, los logotipos perfectos, todo en su lugar. Inclusive vean la precisión aquí a un costado, como la palabra Ford Performance cae exactamente en el lugar que tiene que caer sobre la línea eh, que viene a la mitad de la puerta. Neumáticos especiales para cada uno de ellos, apegados a la realidad. Muy, muy, muy satisfactorio. Encuentro ahora mis motores el comprar estos modelos. Definitivamente es una marca que quiero seguir coleccionando. Y quiero seguir disfrutando junto con ustedes. Si ustedes ya coleccionan Mini GT, cuéntenme en los comentarios qué piensan de esta marca, qué les gusta, qué modelo me falta, cuál me recomiendan buscar. Yo sé que voy empezando tarde en la colección de Mini GT, pero muy seguramente hay algunos modelos que aún pueda yo encontrar y que eh, vale la pena estarlos cazando. Vean esta chulada. Vean el detalle que tenemos en este Land Rover de Gulf. Realmente una pieza muy bonita. El detalle de todo el equipaje en la parte superior. Al frente, una pieza perfecta. Trae los limpiadores. Consideren que esto es escala 1 a 64, mis motores. ¿Qué fabricante en 1 a 64 pone los emblemas en el lugar correcto? Es algo muy difícil de lograr y Mini GT lo está logrando con gran, gran éxito. 
una pieza impecable, excepcional. Igualmente, vean en la parte trasera el óvalo con los logos ahí de Land Rover. Impresionante. No me arrepiento un segundo de haber comenzado con esta colección, de haber elegido inclusive estos modelos. Y me encanta poder compartirlos con ustedes en este capítulo. ¿Qué les parece la decoración de este Corvette de competición, mis motores? Vean el detalle, el acabado, llantas de goma. Para todos los modelos, esas bases genéricas lisas, algunos pocos traen la descripción del modelo en la base, muy seguramente por requerimiento de las licencias de marcas de Chevrolet en este caso. En la parte superior, un modelo que se lleva de calle a todas las marcas que yo conozco de diecast actuales. Muy, muy, muy bonita pieza. Ya coleccionan ustedes Mini GT. Cuéntenme cuántas piezas tienen. Muy seguramente vengo detrás de ustedes eh, apenas con esta pequeña colección que comenzamos este fin de semana. Pero me voy a ir comprando de manera más proactiva algunos modelos y crecer esta colección lo antes posible. Vean mis motores, qué lindo el detalle de este Ford GT con decoración de golf. Una pieza que luce un montón digna de cualquier colección, ya sea una colección de golf, o una colección de Ford GT, o una colección de autos de competición. Cualquiera que sea el caso, esta es una pieza que no debe de faltar en sus colecciones. Una pieza muy, muy chula. Vamos ahora con el otro Land Rover, este Land Rover que les comentaba y me llamó la atención muchísimo, el acabado que tiene eh, tipo suciedad es un es un transporte es un transporte todo terreno claramente podría estar sucio pero como han logrado perfectamente el poder ensuciar esos cristales y que se vea tan real esta pieza es impresionante un acabado perfecto en esta pieza del camel trophy Me dice ahí la placa sobre el rack superior muy chulo. Para quienes coleccionen mis motores, vehículos todoterreno, esta es una pieza obligada. Sin importar si coleccionan Mini GT o no lo hacen, este Land Rover es el Land Rover más fino y más bien hecho que he tenido en mis manos en mi historia como coleccionista. Este detalle del tumbaburros, como le llamamos en México, de la protección frontal que tenemos en este Land Rover les quedó súper bien les digo esta es una pieza diferente a la anterior Ahí podemos comparar ambos modelos y ver cómo esta pieza no solamente es la cromática sino que le han añadido algunos pequeños detalles especiales como esta protección al frente por lo demás mis motores esta es una pieza obligada, altamente recomendable, vean qué lindo. Muy chulo, color negro, un poco más sobrio, menos atractivo como los anteriores que tienen color azul muy brillante, el que tiene la combinación de dorado con eh, en negro, que obviamente esa combinación contrasta y luce muchísimo, sin embargo todas las versiones del Ford GT me llaman mucho la atención puesto que ya saben ustedes soy un fan del Ford GT y así lucen de manera espectacular. Este Lamborghini si bien no tiene decoración de competencia, alcancen a ver qué bonito modelo, pocas marcas han logrado en modelos modernos actuales este nivel de detalle. Este modelo creo que pudiera existir tal vez en Kyosho o tal vez en Tomica, Tomica nuevo pero este se los lleva de calle a todos con esa gran calidad e inclusive este motor simulado debajo de una cubierta transparente vean qué lindo se ve modelo que me encanta y para terminar mis motores este mismo Bugatti el Bugatti Vision Gran Turismo chequen el detalle de las letras en las ruedas mis motores o sea, realmente impresiona el detalle que tienen los modelos de Mini GT
piezas perfectas, piezas espectaculares, todas ellas. Los espejos, como les había dicho, ligeramente flexibles para evitar que se rompan y evitar que se caigan si los has manipulado. Por lo demás, la pieza es una pieza sorprendente en términos de acabado, detalle, calidad. Quiero todos los Bugattis que salgan. No voy a perdonar uno solo, pues me encantan y soy fan instantáneo de esta marca a partir de ahora. Y bueno, regálame un comentario y dime cuál ha sido tu modelo favorito de este video. Para mí definitivamente todos, todos me han encantado. Los Bugattis, los Land Rovers, los Ford GTs, son modelos increíbles. Y vamos a seguir coleccionándolos, definitivamente que este es apenas el comienzo, la punta de lanza de esta gran colección que vamos a armar. Aparte de que Mini GT sigue lanzando periódicamente modelos nuevos, modelos muy bonitos. Y bueno... Vámonos con todos mis motores, vamos a darle a esta colección y esperemos seguir disfrutando y compartiendo con ustedes los nuevos y futuros modelos que vayamos comprando. 